எனக்கு வாட்ச் எழுத்து உள்ள அனுப்பிரு அஜித் தம்பி சொன்ன மாதிரி சும்மா சட்டசபை தெரிக்க விடுவான் நாட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாட்டை தலைசிறந்த நாடா மாத்திருவேன் இந்த தொகுதியை கொடுத்துட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் சிறந்த தொகுதியா தலைசிறந்த தொகுதியா மாத்திருவேன் என்னுடைய வாக்காளர்கள் பார்த்தா அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவன் நம்பல நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது உனக்கு பத்து வயசு இப்ப சரியா இருபத்தொரு வயசுல எல்லாம் முன்னாடி வந்து ஓட்டுக்கு வேற ரேட்டு கூடி போச்சு அது நம்ம அடிக்கிற அடியில வெள்ளம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு ஐநூறுல இருந்து மூவாயிரம் வரை போயிருக்கு ஆனா பதாக வைக்கும் வாக்குக்கு காசு கொடுப்பது வாங்குவது குற்றம் ஓராண்டு சிறை ஒருத்தன் கூட உள்ள போல இது வர போல தம்பி உதயநிதி நேற்று இந்த திருவெற்றியூரில் ஒரு செங்கலை வச்சுக்கிட்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தான் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தான் மோடி ட்வீட் வந்துட்டேன் ட்வீட் வந்துட்டேன் பேசிட்டு இருக்கிறாரு மோடி ஃப்ரா அது மோடி ஃப்ராடுங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்க இருங்க இருங்க நீங்க எவ்வளவு ஃப்ராடுங்கிற நீங்க எவ்வளவு ஃப்ராடுங்கிறத கொஞ்சம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிய ஏற்படுத்துறேன் பாருங்க உங்க தாத்தா உங்க தாத்தா நான் என்ன தம்பி கிட்ட சொல்றேன் உதயநிதிகிட்ட அந்த கல்ல பத்திரமா வைங்க வச்சிருங்க வச்சிருங்க எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னு கேளுங்க உங்க ரெண்டு கட்சியும் ஒழிச்சு அதை வச்சுதான் சமாதி கட்டலான்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால பிரதமர் ஐயா நம்ம ஐயா தான் இறங்கி கை அப்படியே காட்டுறாரு எந்த பக்கத்தில் அது ஒருத்தனாவது கடந்து கடந்து போறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்ட கடையை கட்டிருக்கணும் ஏ சத்தியமா ஏ சத்தியமாப்பா அங்க பார்த்தா சுத்தி மரங்களை கருவ மரமா இருக்கு அதுக்கு கை கட்டிட்டு இருக்கு நீ என்ன பண்ற சொல்ற இடத்துல எல்லாம் மறுக்காம கையெழுத்து போடுற ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப தூக்கி பிரசிடன்ட் ஆஃப் இந்தியா வச்சிருக்கேன் ஆனால் என்றாவது ஒரு நாள் இந்த நாடும் இந்த அதிகாரம் எனக்கு வரும்போது நீங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுங்க தெரியுமா இந்த பிள்ளைகிட்ட முதவே கொடுத்துருக்கலாம்ப்பா அஜித் தம்பி சொல்ற மாதிரி சும்மா சட்டசபை தெரிக்க விடுவான் தெரிக்க விடுவான் எங்களை மறைப்பார்கள் புறக்கணிப்பார்கள் நிராகரிப்பார்கள் அண்ணல் காந்தியடி சொல்ல முதல்ல ஒன்னு மறைப்பான் தவிர்க்க பார்ப்பான் அப்புறம் விமர்சிப்பான் அப்புறம் சண்டை போட வருவான் நீ ஜெயிச்சிருவாய்டாங்க இப்ப அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல என்னை இக்னோர் பண்றானா முதல்ல அவாய்ட் பண்ணு இக்னோர் பண்ணு அப்புறம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணு விமர்சிக்கிறது இந்த பத்திரிகையாளர் என்று கேட்கும்போது உங்க மேல இப்படி ஒரு விமர்சனம் உங்க மேல இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னமோ ஐம்பது வருஷம் நாட்டை என்று ஆளை கொடுத்து நான் அள்ளிட்டு போயிட்ட மாதிரி சொத்தம் மட்டும் திருடிட்டு போயிட்டு லஞ்சம் வாங்கிட்ட மாதிரி ஊழல் செஞ்சிட்ட மாதிரி ஏய் பத்து வருஷமா போராடிட்டு இருக்கப்பா என் மேல குற்றச்சாட்டு நான் நீதிமன்றத்தில் நிற்கிறேன் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு விமர்சனம் தம்பி உதயநிதி நேற்று இந்த திருவெற்றியூரில் ஒரு செங்கலை வச்சுக்கிட்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தான் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தான் மோடி ட்வீட் வந்துட்டேன் ட்வீட் வந்துட்டேன்னு பேசிட்டுருக்கிறாரு பார்த்தேன் அது காணொலியில் அது மோடி நாட்டின கல் தான் அது முதல்ல நட்டது யார் தெரியுமில்ல நீங்க தான் நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுங்கன்னா மரம் நடுறதுக்கு ஒரு விழா வைப்பாங்க இந்த கட்சி ஆட்சி இல்லை அமைச்சர் போவார் ஒரே இடத்துல இந்த இடத்துல ஏன்னா நாங்க இல்லைங்க இருபது வருஷம் இங்கே தாங்க நட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டது யார் தெரியுமில்ல முதன் முதல்ல யார் தெரியுமில்ல ஐயா மன்மோகன் சிங் அமைச்சரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த திமுக ஆட்சியில் பங்கேற்றிருந்த இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த ஆண்ட போது எங்க ஐயா அன்புமணி தான் அதை அடிக்கல் நாட்டினார் அது பத்தாண்டு கழிச்சு திருப்பி வந்து பிஜேபி அதே கல்லு தான் அண்ணன் செந்தில்ட்ட கவுண்டமணி வந்து காசு கொடுத்து வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வாடான்னு சொல்வார்ல டேய் ரெண்டு வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஒன்று இந்தா இருக்கு இன்னொன்று எங்கடா அதான் இது அந்த கல் தான் இந்த கல் அப்ப நட்டாங்கல்ல அந்த கல் தான் இந்த கல் அவரு அவர் அவர் அது தெரியாம மோடி ஃப்ரா அது மோடி ஃப்ராடுங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்க இருங்க இருங்க நீங்க எவ்வளவு ஃப்ராடுங்கிற நீங்க எவ்வளவு ஃப்ராடுங்கிறத கொஞ்சம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிய ஏற்படுத்தி பாருங்க உங்க தாத்தா கச்சத்தீவை கொடுக்கும்போது கம்மன் இருந்துட்டு இது வரைக்கும் தேர்தல் அறிக்கையில நீங்களும் உங்க அப்பாவும் கூட கொடுக்குறீ கச்சத்தீவை மீட்க போறோம் உங்க கச்சத்தீவை மீட்க போறோம் இது எப்படிப்பட்டது மீட்போ அப்படிதான் அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுறது அப்புறம் அவங்க தாத்தா வந்து ஐயா கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஐயாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கர் கொடுக்குறேன்னாரு நல்லா அது எப்படி ஃப்ராடோ அப்படிதான் இது ஒரு ஃப்ராடு ஒரு புரியுது அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி நான் என்ன தம்பிகிட்ட சொல்கிறேன் உதயநிதிகிட்ட அந்த கல்ல பத்திரமா வைங்க வச்சிருங்க வச்சிருங்க எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னு கேளுங்க உங்கள் ரெண்டு கட்சியும் ஒழிச்சு அதை வச்சு தான் சமாதி கட்டலான்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால கொடுத்துருங்க சமாதி கட்டணும் ஏன்னா அந்த கல்லை வச்சிருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ராசியான கல் வச்சிருங்க
ஐயோ கொடுவை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தினத்தந்தி தினமணி தினகரன் அது என்னது தினமலர் இண்டு இண்டு இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாத்துலேயும் நாலு பக்கத்துக்கு விளம்பரம் திருப்ப முடியல என்ன திமுகவின் சாதனைகள் அவர் கொள்ளடிச்சாரு இவரை நாலா பதினாலாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் இருபத்தி நாலு ஏக்கர் அபகரிப்பு அது ஐயா துறைமுருகன் செஞ்சது ஏவாவாலி செஞ்சது அது செஞ்சது செஞ்ச பூர அம்படி சாதனை நாலு பக்கம்ங்க பார்த்த எல்லாரும் நெஞ்சடைச்சிருப்பான் ஏழே பாவிகளா அதுக்கு எப்படி ஒரு ஐம்பது அறுபது கோடியை செலவு பண்ணியிருக்கோம் அதிமுக அது நம்ம காசு தான் நம்ம காசு தான் நாலு பக்கம் இங்க பண்ண அக்கிரமம் கொடுமை செஞ்ச ஊழல் திருடி தந்த மணல் மலை எல்லாம் போட்டிருக்கு அதெல்லாம் உண்மைதான் அதையே இந்த பக்கம் போட்டோம்னா அது நாலு பக்கத்துல இருந்து அது ஏழு பக்கமாக வரும் எது ஸ்டெர்லைட்ல நம்ம பிள்ளைய பதினஞ்சு பேரை சுட்டு கொண்டது காவல் நிலையத்தை விசாரணை ஜென்னிஸ் தம்பிய அவங்க அப்பாவை கொண்டது பொள்ளாச்சியில் நடந்த பாலியல் வன்குண வடு மண் முடுமை அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே போனோம்னு வச்சுக்கிருங்க அப்புறம் வளர்த்த திருடி விற்றது குட்கா இதெல்லாம் உங்களை செஞ்சது இதெல்லாம் போட்டோம்னா என்ன வரும்னா அது ஒரு ஏழு பக்கம் வரும் அதனால நான் என்ன மக்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன் இந்த நாலு பக்கம் ஏழு பக்கத்தையும் ஒரு பக்கம் தள்ளிட்டு ஒரே பக்கமாக தள்ளிட்டு அந்த பக்கம் போகாமல் இந்த பக்கம் வந்துருங்க திமுக என்ன சொல்லுது பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் பிஜேபி வந்துடும் கிறிஸ்தவர் இஸ்லாமியர்லாம் அதான் பிச்சுக்கிறாங்க சீமானுக்கு போட்டால் வாக்கு பிரிஞ்சிடும் திமுக போட்டால் தான் பிஜேபி வராது இருபது தொகுதியில் தான் நிற்குது என்ன நேற்று ஒரு காணொலி பார்க்குறேன் ஐயா வந்து உளங்கூர்தியில் இறங்குறாரு யார் பிரதமர் ஐயா நம்ம ஐயா தான் இறங்கி கை அப்படியே காட்டுறாரு எந்த பக்கத்தில் அது ஒருத்தனாவது கடந்து கடந்து போகிறானு பார்க்குறேன் பொட்டை கடை அடி ஏ சத்தியமா ஏய் சத்தியமாப்பா உண்மையில் இங்கே வருங்க ஆமாம் இங்கே வரும் இப்படியே காட்டுறாரு ஏ என்னப்பா ஏப்பா என்ன அங்கே பார்த்தா சுற்றி மரங்களை கருவ மரமாக இருக்குது அதுக்கு கை கட்டிட்டு இருக்கு நான் பார்க்குறேன் யாரா உருத்தனாவது கிரா கடந்து போகிறானாடா அவருடைய பாதுகாவலர் தான் இருக்கிறாங்க பொட்டலை கை காட்டிட்டுருக்கிறவர் வந்து இங்கே சென் வென்றுவார் உள்ளே வந்துடும் போயிடும்னா இதெல்லாம் எப்படி கடைசியாக அந்த அருள் தந்தை ஐயா ஜெகத்துக்கு சுப்பாரே சொல்கிறார் என்னைய வந்து பி டீம்னவர் எனக்கு ஓட் போட்டால் பிஜேபி வந்துடும்னவர் அண்ணாமலைக்கு அனுசரித்து வேலை செய்கிறாங்க அண்ணாமலை உள்ள அனுப்ப மேலிடத்தில் வந்து பண்ணுறாங்க சமரசம் பண்ணிட்டாங்க ஐயோ இப்போ தெரியுது அவன் தான் பி டீம்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்கல ஏ மெயின் டீமே அவன் தான் அது வருது அங்கே வளைவழியில் எப்பா பிஜேபி ஏற்ற அண்ணாமலை ஏற்ற வேலை செய்வானாமாப்பா அவன் கேட்குறான் அண்ணே என்னென்ன நூறு பேர் கூட்டிட்டு சொன்னீங்க நான் எல்லாம் கூட்டி வந்து பத்து நாள் எப்படி நான் ஓட்டுறது ஏய் உனக்கு வேண்டியது பணம் தானேப்பா தந்துரம் வாங்கிட்டு குஜாலா இருப்பா அது வருது வலைவெளியில் பாருங்க வருது அண்ணே என்னென்ன அதாப்பா மேலிடத்துலேருந்து வந்துருச்சுப்பா இளங்கோட்டை சொல்லிட்டப்பா காசு வந்துருச்சுப்பா ஏ உனக்கு வேணுங்கிறது வாங்கிப்பா காசு தானப்பா எவ்வளோ வேணுமோ வாங்கிட்டு நல்லா இருப்பா போப்பா வேலை செய்யாதப்பா வேலை செய்கிறது தான் பிஜேபி யாரும் கூட போய் சேர்ந்து வேலை செய்யப்பா யாரும் திமுக இவங்கள மாதிரி ஒரு 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 கூட்டத்தை நீங்கள் உலக வரலாற்றிலே பார்க்க முடியாது பார்க்கவே முடியாது இது ரொம்ப புதுசாலித்தனமாக இந்த திமுக வேட்பாளர் சகோதரர் சங்கர் இவங்களை கிளப்பி விடுறது பிறகு அவர் வெளியூர் காரங்க வந்து நிற்கிறாரு ஏய் இது ஏன் நாடு என் நிலமப்பா இது ஏன் ஊர் சும்மா அதை கிளப்பி விடுறது கருணாநிதிட்ட கேட்க வேண்டியது என்ன உங்கள் தலைவர்கிட்ட இல்லை உங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினை போய் திருவாரூர் நிற்க சொல்ல வேண்டியது என்ன சொந்த ஊரில் இல்லை உங்கள் 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 இளைஞரணி செயலாளரை போய் அங்கே நிற்க சொல்ல வேண்டியது அவர் அவர் வீடு இருக்கிற தொகுதியில் நிற்க சொல்ல வேண்டியது எதுக்கு சப்பாக்கம் போகிறது எதுக்கு போகிறது நீ சரியானா கருணாநிதி ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர்ட்ட பேசியிருக்கணுமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தொகுதி இல்லையே ஊரே இல்லையே கருணாநிதிக்கு ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர்க்கெல்லாம் நான் ஊலகம் முழுமைக்கும் இருக்கிற தமிழ் சமூகத்தின் மகன் இது என் நிலம் என் நாடு ஒட்டுமொத்த குடிகளும் என் குடிகள் நான் எங்கேயும் இப்போ எதுவும் சண்டை போடுவேன் ஏன் நீ அதானி அதானி துறைமுகத்துக்காக சீமான் வந்து போராட யார் நான் போராடிக்கிறேன்னு ஒரு தடவை சொல்லேன் நான் விட்டு போயிடுறேன் சொல்லு நீங்கள் போராட யார் என் மண்ணின் பிரச்சனைக்கு நான் போராடிக்கிறேன் அப்படி ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க சொந்த குடிகளுக்கு வீட்டு மன பட்டா வாங்கி கொடுக்க துப்பு இல்ல ரெண்டு பேரும் இருபது வருஷம் இருந்துட்டு சொந்த நிலத்தில் தாய் நிலத்தில் குடிகள் குடியுரிமையற்ற அழகிகளாக வாழ்கிறார்கள் என் மக்கள் எவ்வளவு காயத்தோடும் கண்ணீரோடும் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு வீட்டு மன பட்டா இல்ல அதையாவது வாங்கி அதை வாங்கி கொடு நீ அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் தாய் நிலத்தில் நாங்கள் அழகிகள் வெளில போனா வெளியில் போனோம் எங்க போறது தெரியாது பேச்சு வேற பிள்ள ஓட்டு வேற ரேட்டு கூடி போச்சு அது நம்ம அடிக்கிற அடியில வெள்ள ஏறிக்கிட்டே இருக்கு ஐநூறுல இருந்து மூவாயிரம் வரை போயிருக்கு ஐயாயிரம் தா ஏ நீ வாங்கினியா அதுல இப்ப
ஐயா நேரு ரொம்ப பெருமையாக அவர் பேசுகிறார் வலையொலியில் இரநூறு கொடுத்து முடிச்சிட்டோம்னா அவன் ஐநூறு கொடுக்கணும் கொடுத்துப்பா 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 இந்த தேர்தல் ஆணையம் ஒரு நாடக கம்பெனி வச்சுருக்குது அந்த ட்ராமா பார்ட்டி தான் நான் சொல்கிறது அது என்ன செய்யுது பறக்கு படைன்னு ஒரு படையை போட்டு என்ன இளவு படையே தெரியாது சாலையில் போகிற வர மக்கள்கிட்ட பொதுமக்கள்கிட்ட முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி லட்சம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி எடுத்துட்டோம் அந்த கோடி எடுத்துட்டோம் இந்த கோடி எடுத்துட்டோம் ஏய் தொகுதியில் காசு கொடுத்துருக்கான்னு தெரியுது அதை போய் பிடிக்கிறது இல்லை இவன் யார் தெரியுமில்ல இந்த காசு கொண்டு போகிறேன் அப்பா மருத்துவமனையில் சேர்த்துட்டு பணம் கட்டி கூட்டி வரலாம் போவான்ல லட்ச ரூபா அதை படிச்சுக்கிறது இவர் கடைக்கு மளிகை கடைக்கு சரக்கு வாங்க போவார் நம்ம அண்ணாச்சி கூட விவசாயி நெல் முட்டை வித்துட்டு மிளகாய் முட்டை வித்துட்டு காசு கொண்டு போவான் பறிச்சுக்கிறது இது ஒரு இது ஒரு இதான் காசு கொடுக்குறான்னு தெரியுது அங்கே போய் நடவடிக்கை என்ன எடுக்கிறது இல்லை காசு கொடுக்கிற ஒரு வேட்பாளரை பத்தாண்டுகள் தேர்தல் நிற்க தடை என்று ஒருத்தனுக்கு சொல்லு கொடுக்க மாட்டான் அதை தேர்தல் ஆணை செய்யாத போது அது என்ன ஆயிருது அது பல்லில்லாத பாம்பாயிருது அது சும்மா கடிச்சு விட நமக்கு சுகமாக இருக்கும் கடிச்சு கடிச்சு விடும் பல்லுலாம் என்ன என்னது என்ன இருக்குது அது அது அப்படி முத்தம் கொடுத்த மாதிரி கடிச்சு கடிச்சு அப்படியே விடும் அந்த கதை தான் இது பல்லு இல்லாத பாம்பு ஆனால் பதாக வைக்கும் வாக்குக்கு காசு கொடுப்பது வாங்குவது குற்றம் ஓராண்டு சிறை ஒருத்தன் கூட உள்ளே போகல இதுவரை போகல நான் கேட்டேன் ஆர்கே நேரில் நிறுத்தி பிரிச்சு தேர்தலில் தஞ்சாவூரில் நிறுத்தி பிரிச்சு நான் கூட வழக்கு போட்டேன் பிச்சு எடுத்து காசு வாங்கி நாங்கள் அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணிட்டோம் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துட்டு அடுத்த தேர்தலில் வை ஏன்னா இப்போ என்ற காசு இல்லை நீ பாட்டுக்கு அவன் கொடுத்த பணத்தை வச்சு அவன் கொடுத்தாங்கிறதுக்காக தேர்தல் நிறுத்தி பண்ணி எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு என்ன பண்ணுறது யோசிச்சு பாருங்க நீ ஒவ்வொரு தரையும் நிறுத்தி நிறுத்தி விட்டு இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏன் அவன் குற்றம் செஞ்சவனை தண்டிப்பா எங்களுக்கு இதுக்கு அந்த தண்டனையை கொடுக்குற நீயே எது கொடுக்குற ஆர்கே நேரில் அதிகபட்சமாக காசு கொடுத்துட்டாங்க தஞ்சாவூரில் அதிகபட்சமாக காசு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கொஞ்சமாக கொடுத்தா ஒத்துக்கிறது அதிகபட்சமாக காசு கொடுத்தாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கொடுக்கும்போது பார்த்தியலா பார்த்தீங்க அப்போ எனக்கு நடவடிக்கை எடுக்கல ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதிகபட்சமாக கொடுத்தாங்கன்னு இதனால தான் அது நாடகம் போடுதுங்கிறோம் மொத்தமாகவே இதை மாற்றணும் பெரிய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் நான் அடிப்படை அமைப்பை மாற்றுறதுங்கிறேன் அது மாற்றி வியாசி மான் என்னை முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டீங்கன்னா தென்மானியில் முதலமைச்சரை பூரா சந்திச்சு என் வீட்டுக்கு சாப்பிடவா இல்லை ஓ வீட்டுக்கு சாப்பிட வரேன் போய் உட்காந்து பேசி பேசி இல்லை சீமான் சொல்கிறது சரிதான்னு கொண்டு வந்துடுவேன் இப்ப எல்லா தேசிய இனங்களையும் இணைச்சுக்கிட்டு வரல எல்லா தேசிய இனங்களின் அவங்க உரிமைக்கு போராடும் போது என்னை நான் வெள்ளணும்னு திருவிழா இருந்து தங்கச்சி சொல்லுது மணிப்பூர்ல இருந்து ஒரு தங்கச்சி வாழ்த்து சொல்லிவிடுது அந்தந்த மக்களுக்கு போராடுற மேற்கு வங்கத்தில் போராடுற ஒருத்தர் அங்க அங்க இருக்கிற ஒரு கட்சி தலைவர் தம்பி வெள்ளணும் தம்பி வெள்ளணும் எப்படியா வெள்ளணும் வாழ்த்துக்கள் பஞ்சாப்ல இருந்து வாழ்த்துக்கள் வருது இல்லை எல்லா தேசிய இனங்களும் நாங்க எழுதும் ஒன்றிணைகிறோம் அந்தந்த மண்ணின் மக்களின் உரிமையை காக்க அப்ப அதுல அது செய்வ இவங்கள மாதிரி விட மாட்டேன் நான் காவிரியில் தண்ணி நீ வச்சுக்கப்பா நூற்றம்பது டிஎம்சி எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு டிஎம்சி கடலில் கிடக்குது அதை நான் மறிச்சு வச்சுக்கிறேன் நீ வச்சுக்க சண்டை வேணாம் போ முல்லை பெரியார் விடப்பா வச்சுக்கப்பா வச்சுக்கப்பா நீனே வச்சுக்கப்பா நான் பாண்டியார் பொண்ணு மலால் மட்டும் ஒரு அணையை கட்டிக்கிறேன்ப்பா அவள் வந்துருவா கதைக்கு வந்துருவா எப்படி வந்துருவா அந்த மாதிரி ஏ ஆறு மாவட்டம் எனக்கு பட்டுப்பா ஆறு மாவட்டம் பாலாயிருப்பா எனக்கு நீ தண்ணி விடலனா ஏன் இல்லை நாலு மாவட்டம் போயிருதுல்ல நீ முறையாக தண்ணி விடு நான் கட்டாமல் இருக்கேன் இல்லை நான் கட்டிக்கிறேன் நீ கம்முன்று பொன்னம்பலால் அணையை கட்டி பெரிய பெரிய குழா இருக்கல ராட்சச குழாய் மலை கட்டி நேரம் தூக்கி கொண்டு மேட்டூரில் ஊற்றி விட்டுறேன் கதை முடிஞ்சு எங்கள் பாட்டம் பதினாறு கிலோமீட்டரில் வீரநாராயணரை வச்சுருக்கான் ராஜேந்திரன் அரசேந்திர சோழன் தூந்து வச்சு இவ்வளோ தான் இருக்குது நான் வந்து அதை ஆளை பறித்து பதினாறு கிலோமீட்டர்னா என்ன நான் எங்கள் தலைவரை பேசிருக்கும்போது தம்பி வீடு இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு எங்கள் அண்ணன் பொட்டம் மண்டை கேட்குறாங்க அவர் சொல்கிறார் இன்னும் ஒரு பதினாறு கிலோமீட்டர் வரும் அந்த பதினாறு கிலோமீட்டர் தான் கடல் நீளமே எங்களுக்கு அந்த கடல் நீளத்துக்கு என் பாட்டம் ஏறி வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் கடலூர் வெள்ளத்தில் மதக்குது அந்த நீர் அங்கே திருப்பி விட்டேன்னா தஞ்சாவூர் அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருவேன் குழா மூலமாக ஐயாயிரம் ஏக்கரை பறிச்சு அதான் இன்னைக்கு மின்புங்கா கொடுக்குறாங்க அம்மா ஜெயலலிதா பல ஆயிரம் ஏக்கர் எடுத்து வெளிநாட்டுக்காரன் தொழிற்சாலை தொடங்க கொடுக்குறீங்க என் மக்கள்கிட்ட காலில் கையில் இருந்து உரிய பணத்தை கொடுத்து ஒரு ஆயிரம் இரநூறு ஏக்கர் முந்நூறு ஏக்கர் லோக்கோ ஏறி வெட்டிக்கிறேன் தாயே கொடு அது ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு பாசனத்துக்கு பயன்படும் கொடு உனக்கு மாற்றி நடந்துருன்னு நான் கும்பிட்டு வாங்கிக்கிறேன் புதிய நீர்த்தேக்கங்கள்னு ஒன்று எங்கே உருவாயிருக்கு ஐம்பது ஆண்டுகள் சொல்லுங்க ஒரு துணையும் கட்டாதவர் பல அணையை கட்டினார் பெரு
பார்த்துக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு முறை விட தேர்தலில் நிற்கல போட்டிட்டு வெளில மாநிலங்கள் உறுப்பினர் கொள்ளப்பக்கமாக வந்து திருடிட்டு போயிடுது அந்த கதை தான் அது இந்த நாட்டு குடிகள் இந்த நாட்டின் முதல் குடிமகனை தேர்வு செய்ய முடியாது வார்டு கவுன்சிலருக்கு நான் வரிசையில் நின்று ஓட்டு போடுறேன்ல போடுறேங்களே இந்த நாட்டின் முதல் குடிமகனுக்கு வரிசையில் நின்று போடுறேன் தேர்தல் வை வச்சிரு அதுதான் நான் சொல்றது அமைப்பு மாத்தணுங்கிறேன் அடிப்படை அமைப்பை மாத்தணுங்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுக்கா இது ஒன்று ரெண்டு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நீ மாத்து நீ என்ன பண்ற சொல்ற இடத்துல எல்லாம் மறுக்காம கையெழுத்து போடுற ஒரு ரப்பர் ஷாம்பை தூக்கி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு வச்சிடுறேன் அதான் நீங்க நடக்குது நாங்க தேர்வு பண்றோம் எங்கள் குடியரசு தலைவர் எங்கள் மக்களின் தலைவர் யாருன்னு நாங்க தேர்வு பண்றோங்கிறோம் அதை கொண்டு அந்த முறை கொண்டு இப்படி ஒவ்வொன்றாக மாற்ற வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா மக்கள் ஊழலே ஊழல் லஞ்சத்தை அங்கீகரிச்சிட்டாங்க வாக்குக்கு காசு வாங்கும் போதே ஊழல் லஞ்சத்தை அங்கீகரிச்சிடணும் யாருக்குமே பிடிக்கல என் முன்னாடி கூடியிருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை நாட்டில் வாழ்கிற யாருக்குமே லஞ்சம் பிடிக்கலையே ஊழல் பிடிக்கலையே வெறுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கேள்வி எழுதுற அப்போ யார் தான் கொடுக்குறா யார் தான் வாங்குறா யாருக்குமே பிடிக்கல அப்போ யார் அதை செய்யறது எல்லாருமே செய்கிறாங்க நாங்கள் பங்கேற்காத போராட்டங்களே இல்லை என் மக்களின் பிரச்சனைக்கு அப்படிப்பட்ட மகன் உங்களுக்கு தலைவராக வந்து இந்த நாட்டில் இருந்து முதல்வராக இருந்து சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் வாக்கை வாங்கி வியாபாரம் பார்க்குற அந்த வியாபாரிகள் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களாங்கிறதா உங்களுக்கு முன்னாடி நான் வைக்க போகிற கேள்வி நான் இவ்வளவு காலம் மக்கள் மன்றத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த என்னுடைய குரல் சட்டமன்றத்திற்குள் ஒழிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் விவசாய சின்னத்தில் வாக்கு செலுத்துங்கள் விவசாயி வந்து சின்னம் இல்லது அது நம் பண்பாடு நம் வாழ்வியல் தனியார் முதலாளிகள் நடத்துகிற பள்ளி கல்லூரிகளை விட மருத்துவமனைகளை விட தரமான ஒன்றை நான் என் தேசத்தின் குடிகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் கொடுத்துடணும் கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறேன் உறுதியாக கொடுப்பேன் உறுதியாக கொடுப்பேன் சத்தியமாக கொடுப்பேன் அது என் தலைவன் மேலான என் தமிழ் மீதான என் தாய் மீதான கொடுப்பேன் தனியார் பள்ளிகளை நோக்கி என் பெற்றோர்கள் என் பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு போக வேண்டிய தேவையே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கினார் அவர்கள் வியாபாரம் இருக்கல கொள்ளை கொள்ளையாக குவிக்கிற கொள்ளை லாபம் இருக்கல அது படுக்க வச்சுக்கலாம் அந்த சாலையில் அந்த திருவெற்றியூருக்கு வரும்போது பார்க்குறேன் இந்த சாலையில் இந்த தேசிய நெடுஞ்சால போட்டுக்காங்கல்ல ஒரு அரச மரம் எவ்வளோ பெருசு படரும்னு நினைக்கிறீங்க பெருசாக வரும் ஆனால் எப்படி நட்டுக்க இது மேதைகள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஏய் ஆ நெல் நட மாதிரி நட்டு விட்டாங்க ஒரு அரச மரத்துக்கு எவ்வளவு படரும் அது எவ்வளவு இடைவெளி விடன் கூட தெரியாதவங்கிட்ட ஆட்சியை கொடுத்துட்டு மண்ணை நேசிக்க தெரியாதவன் மண்ணை நேசிக்க தெரியாதவனுக்கு மண்ணை ஆளுகிற தகுதி எப்படி வரும் எப்படி வரும் கொடுமை சிக்கிக்கிட்டோம் ஆனால் எப்படியாவது இதிலேருந்து மீன் இருந்தால் நம்மளும் போராடுறோம் விடுறதா இல்லை விடுறதா இல்லை என் மக்கள் அவர்களுக்குள் புரட்சிகர சிந்தனை வந்துருச்சு மாற்றத்திற்கான என்ன வந்துருச்சுன்னா இந்த மகனை விட்டால் நாதி கிடையாது எனக்கு தான் போடுவாங்க விவசாய சிந்தனை தான் போடுவாங்க ஆனால் என்றாவது ஒரு நாள் இந்த நாடும் இந்த அதிகாரம் எனக்கு வரும்போது நீங்கள் எவ்வளவு வே வேதனைப்படுங்க தெரியுமா இந்த பிள்ளைகிட்ட முதவே கொடுத்துருந்துருக்கலாம்ப்பா எப்பா அந்த நாட்டை அப்போவே அவன்கிட்ட கொடுத்துருந்துருக்கலாம்ப்பா எவ்வளவு சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறானப்பா நாடு நிம்மதியாக இருக்குது பொம்பளை பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்து போயிட்டு அமைதியாக வருது பச்சின குழந்தையெல்லாம் தெருவில் அது வாடு விளையாடுது பெண்களுக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்குது குழந்தைகளுக்கு அவ்வளோ பேருக்கு பார்த்து பார்த்து செய்கிறானப்பா நாட்டை செதுக்கிறானப்பா அப்படின்னு நினைப்பீங்க கல்வி சிறப்பாக இருக்கும் மருத்துவம் சிறப்பாக இருக்கும் குடிநீரை தடையை விட்டுருவேன் மாறுவோம் மாற்றுவோம் மாற்றத்திற்கான நாள் ஏப்ரல் ஆறுங்கிறோம் மறக்காமல் இந்த மகனை வெல்ல வையுங்கள் எல்லா இடங்களிலும் போட்டியிடுகிற நாம் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு செலுத்தி வெல்ல வைத்து இந்த நாட்டை எங்கள் இடத்தில் கொடுங்க ஏன்னா பத்தஞ்சு சீட்டை வென்று ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாட்டை வென்றால் தான் எங்கள் கனவை நிறைவேற்ற முடியும் ஆக சிறந்த நாடாக இந்த நாட்டை நான் மாற்றி படைப்போம் பூமியின் சொர்க்கமாக மாற்றுவோம் பத்தே ஆண்டுகளில் என் தாய் நிலத்தை பச்சை போர்வையால் போர்த்தி விடுவேன் பச்சை பசேர் நாய்க்கிறேன் மரம் நடுதல் வளர்த்தலை மக்களின் இயக்கமாக மாற்றிடுவேன் எல்லாம் அவ்வளவு திட்டம் இருக்கு அதனால்தான் கோடி கனவு கொண்டோம் அது கூடி நிறைவேற்ற ஓடி வாருங்கள் என் உறவுகளை என்று இருகரமும் விரித்து வை நான் இப்ப கூட என் மக்கள்கிட்ட சொல்றேன் இப்ப கூட சொல்றேன் நான் உங்கள் ஓட்டுக்கானவன் அல்ல இந்த நாட்டுக்கானவன் உங்கள் வாக்கை உங்கள் ஓட்டை கேட்பதை விடவும் என் நாட்டை காப்பது எனக்கு முதன்மையான பணி என்பதால் தான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேன் நான் வாக்கு கேட்கல என் வருங்கால தம்பி தங்கைகள் அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை கேட்கிறேன் அதனால தான் விவசாய சினத்திற்கு வாக்களியுங்கள் நாளைய தலைமுறைக்கு வாழ்வழியுங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் நீங்கள் செலுத்துகிற ஒவ்வொரு வாக்கும் இந்த மண்ணை காக்கும் மரத்தை காக்கும் மலையை காக்கும் நீரை காக்கும் நிலத்தை காக்கும் மக்களின் நலத்தை காக்கும் அதற்காகவாவது நீங்கள்
எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கூப்பிடல அமைச்சர் பெருமக்களெல்லாம் அமர வச்சு பேசலை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கே ஓடிட்டு இருந்தார் காரணம் என்ன இந்த பதர்களை நம்பி பயனில்லை அந்த மணிகளை ஆவது சரி பண்ணணும்னு வந்துட்டார் அதே பாதையில் உங்கள் பிள்ளை பயணித்தேன் எல்லாம் கேள்வி பண்ணாங்க சிரித்தாங்க என்ன சீமான் ஒரு இடம் கூட இல்லை என்னுடைய வாக்காளர்கள் பத்தாம் அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவன் நம்பலை நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவனுக்கு பத்து வயசு இப்ப சரியா இருபத்தொரு வயசுல எல்லாம் முன்னாடி வந்து இது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுல அஞ்சு மடங்கு பெருகிடும் அவன் வருவான் இங்க பாருங்க அம்மா அப்பா சொல்லி பிள்ளைகள் ஓட்டு போட்டா அது திரா திமுக பிள்ளைகள் சொல்லி அம்மா அப்பா நாம் தமிழர் ஓட்டு போட்டா அது நாம் தமிழர் கட்சி எப்படி தெரியுமில்ல அண்ணனுக்கு விவசாய சின்னத்தில் போடுவியா போடுவினா சாப்பிட்றேன் இல்லை சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு தங்கச்சியெல்லாம் கல்லூரியில் படிக்கிறவ காலில் விழுந்த அம்மா அப்பாட்ட அண்ணனுக்கு போடுவிலாம் மாட்டியலாம் இல்லைன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன் கல்லூரிக்கு போக மாட்டேன் சரி இந்த பிடிவாதத்துக்காக போட்டு தொழும்னு அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்களே பரம்பரை பரம்பரையாக நான் திமுகன்னு அவன் வந்து புது விவசாயில் போட்டு போயிட்டான் ஒரு ஒரு தங்கச்சி சின்னவ ஏழு வயசு இருக்கும் அவங்க அப்பா திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மாமாவுக்கு விவசாய சின்னத்தில் போடுவியா போடுறேம்மா நான் வரேன் அவள் அதிகாரி விட்டான் சின்ன குழந்தை தானேன்ட்டு விறு 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 விறுன்னு உள்ள போய் விவசாயம் அமைக்கிடுச்சு என்னம்மா அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்பா நீ மாற்றி போட்டீங்கன்னா என்னால் மனசு கேட்காதப்பா தயவு செய்து அவங்களுக்கு தெரியுது நான் யார் கணவன் என்று நான் யார் கணவன் தெருவில் போகும்போது சின்ன சின்ன பசங்க அவன் எழுப்புற ஆர வாரம் ஆவேசம் காட்டுறது தெரியுது அவன் ஆள் நான் எனக்கும் தெரியுது நான் அவனுக்கு தான் வேலை செய்கிறேன்ட்டு அதனால் நான் யாரோ வச்ச மரத்தில் எனக்கு ஒரு பழம் விழும்னு வரலை அதனால தான் கூட்டி நீங்கள் போகிறதில்ல நான் இன்னொரு தலைமுறைக்கு மரநட வந்தவேன் நான் பதர்களுக்குள் மணியை தேட தயாராக இல்லை நானே உழுது விதைச்சு விளைய வச்சு நல்ல நன்மணிகளை அறுவடை செய்ய வந்தவேன் அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏறக்குறைய செஞ்சிட்டேன் ஏறக்குறைய செஞ்சிட்டேன் எனக்கு வாட்ச் செலுத்தி உள்ள அனுப்பிடுறேன் வழி கிடையாது ஆமாம் அஜித் தம்பி சொல்ற மாதிரி சும்மா சட்டசபை தெரிக்க விடுவான் நாட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாட்டை தலைசிறந்த நாடா மாத்திருவேன் இந்த தொகுதியை கொடுத்துட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் சிறந்த தொகுதியா தலைசிறந்த தொகுதியா மாத்திருவேன் நான் பிரச்சனையில கேட்க வரவே இல்லை தீக்க வரவேன் நாங்கள் நினைக்க பிறந்தவர்கள் அல்ல நிரூபிக்க பிறந்தவர்கள் நான் கட்சி தொடங்கினது மக்களை வைத்து பிழைக்க இல்லை மக்களுக்கு உழைக்க எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே வழிதான் இருக்கிறது புரட்சி செய்வோம் புறப்படுங்களின் மக்களை ஒற்றை கை ஒற்றை விரலால் விவசாய சின்னத்தை தொடுங்கள் மாறுவோம் மாற்றுவோம் மாற்றத்திற்கான ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் உங்கள் பிள்ளைகளின் வெற்றி அதை சொல்லும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்